とさ、今日は2020年の令和2年11月14日土曜日になります。ミオケンチャンネルミオケンです。そして、えー、ロベリア・カルリーニに、えー、ミオケンを依頼したら OK ということになりましたので、えー、楽しみにしてください。今日は何の日だ食い物じゃありません。いい石の日、えー、山梨県の石材加工,加工業協同組合が1999年の平成11年に制定したものです日付はもう11月14日でいい石と読む語呂合わせと、えー、石工職人が尊ぶ聖徳太子の命日であるこの日の大使公としていたことからとああなるほどね聖徳太子今日が命日なんだね墓石で先祖を供養する文化伝統を守ること石組みで美しく趣向きのある庭を築くことかなど石を加工配置する技術の巧みさをアピールする石材加工工業の PR として石についての絵の展覧会やイベントが実施されますと記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されておりますとだろうね、うん、というわけで11月14日誕生日の有名人だいぶ前にこれお母さんを出しましたえー、チャールズ皇太子ですあーはいはいはいはいだいぶ前にお母さん出したねなるほどねえー、ウェールズ皇チャールズまあプリンス・オブ・ウェールズってことだねえー、イギリスの王族で王位の法廷相続人で第21代ウェールズ皇<笑>と,とどつまりなんだっけ<笑>いろいろ次の王様ですよっていうのに送られる爵位みたいなもんかなウェールズ皇ってのは、うんまあ、お母さんはもう言わずと知れたエリザベス2世です今も元気ですねえー、1952年の2月6日に女王に即位して以来68年間王位継承順位第1位であり法廷相続人としては歴代、えー、最長記録うん現在71歳ぐらいかなわあまあうんすごいね,うねもう今の天皇陛下よりも年上になっちゃってるっていうねあ,あそういうことねうん年上だねああ確かにねうんわあえっと上皇陛下よりは年下かああなるほどねだよね、うん、ちなみにうちら皇太子皇太子って言うけど、うん多分本当は王太子だと思うよあーだってあっちこうつかないじゃんまあそうだねあとなんだ<笑>というわけで今日11月14日誕生日の歴史上人物君が知らなかったら詰めやす力道山ですああ力道山ねはい,いやプロレスの父ですね日本プロレス界の父って言った方がいいかなで,、ねうん、でジャイアントババトンうんアントニオ猪木、うんうん、両方とも力道山の弟子なんだ弟子だねアントニオ猪木だけは雑に扱われて、うん、ジャイアント馬場には優しく扱われたっていうところから馬場、うん、猪木戦に発展するわけですよね、うんうん、どちらかというとでまあ最終的には刺し殺されちゃうんですけどもああそうだねいやそれはやっぱり弁慶の泣きどころならぬ力道山の泣きどころっていうところがあったんだろうね刺された場所が悪かったっていうなんか肉体がとても強靭で前えっと大聖堂書店の創業者の人の話したじゃん、うん、あの人と同じで怪我がすごい治りやすかったっていうのがあったみたいよだからちょっと過信してた部分もあったみたいちょっと慢心してたっていうねうんまあ伊藤さんのレベルになると俺らより俺らの親父たちの世代だよね親父下手すっとおじいちゃんだよね,ねあのー、まだ東京の新宿駅とかかなにちっちゃいテレビが置いてあってそれにみんな群がっていってるっていうまだテレビがそこまでない時代のやつだよねだから要はその小さいテレビで力道山の活躍を見て、うん、で勇気をもらって、うん、そうそうで明日への活力にするっていうぐらいのヒーローとかあったとまあそうだねやっぱりなんだろうなうんプロレス特有の,、うんあのー、好きな人しか群がらないみたいな感じのところだったりとかするからね、うんうん、からというわけで今日11月14日誕生日のアニメ漫画キャラクターちょっと久々かな「境界線上のホライゾン」から「トゥータンネシンバラ」うん。<笑>えっと、主人公たちの仲間で詩人かなんかだったかなうん作家ですというわけで今日11月14日誕生日の方おめでとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします